ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க எல்லோரும் நம்ம ஃபுட் டு லீவ் சேனலில் அடுத்த வீடியோ என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் என்ன அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கேன் நாங்கள் நம் வீக்கெண்டு வ்ளாக் தான் அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கேன் வியாழன் வெள்ளி சனிக்கிழமை மூணாவோட வீக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்ற வ்ளாக் தான் போடலான் இருக்கேன் தேர்ஸ்டே வந்துட்டு சப்பாத்தியும் புடலங்காய் கூட்டம் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்காக சமைச்சிட்ருக்கேன் இங்கே வந்து எனக்கு லூலு வந்து கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்குது ஸோ அதனால் சாப்பிட்டு போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேலே கிளப்பினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ வீக்கெண்ட்ன்றதுனால கொஞ்சம் லேட் நைட் ஆனால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பழகிடுச்சு அந்த மாதிரி வீக்கெண்டுனாவே கொஞ்சம் லேட்டாக இருக்கணும் லேட் ஆகணும் லேட்டாக தூங்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு லூலு அப்புறம் நம்ம துபாயில் எப்படி இருக்கும் பில்டிங்ஸு எப் என்ன இதுன்னு எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக காமிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சேனலில் இப்போ வந்து அதர் கண்ட்ரி பீப்புள் வந்து நிறையா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களும் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக இப்போ பொடலங்காய் கூட்டு பண்ணோம் அதுக்கு வந்து கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிள்ளை போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து வெங்காயம் போட்டு வணக்கி விட போகிறேன் வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வரமிளகா ரெண்டு கிள்ளி போட்டுடலாம் அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்காய் எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் பொடலங்காய் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ நான் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேன் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு எடுத்து முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டேன் மஞ்சத்தூள் சேனலில் மூடியை போட்டு மூடி வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து லைட்டாக ஃப்ளேவருக்காகவும் கலருக்காகவும் கொஞ்சம் வந்து வரமிளகா ரொம்ப ஒரு பிஞ்சு தான் சேர்த்துருக்கேன் வரமிளகா தூள் சேர்த்துருக்கேங்க அப்புறம் தண்ணி தெளித்து வச்சுருங்க அது கொஞ்சம் குழஞ்சி வரட்டும் அடுத்த சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நாங்கள் மால் கிளம்பி வந்துட்டோம் அரேபியன் சென்டர்னு சொல்லிட்டு இங்கே எங்களுக்கு பக்கம் பக்கமாக தான் இருக்குது ஸோ அங்கேயே லூ அந்த அந்த மாலே லூலு இருக்குது ஸோ லூலு வரலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ சஷ்டிக்கு வாக்கர் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ நல்லா டிசைன் டிசைனாக வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் குழந்தைங்க வந்து போட்டி போகிறதுக்கான ஒரு சேர் மாதிரி அவங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பழக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டோய்ஸ்லாம் கிடைக்கிது ஸோ அவங்க நிறைய போட்டு உட்கார வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த பக்கம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் போயின்றதுனால நான் வேறு கலர் சூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட வேறு கலர் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் எதை சூஸ் பண்ணிட்டோம் சஷ்டிக்கு ஸோ வியாக்கிழம நைட் லேட்டாக வந்தால் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரைடே மார்னிங் சஷ்டி எப்போ எந்திரிச்சானே தெரில எந்திரிச்சவன் பாட்டுக்கு விளையாண்டுட்டு இருக்கான் 
சொல்கிறவங்க ஸ்டில் இன்னும் படுத்துட்டு தான் இருக்கும் சோல எழுந்ததுக்கப்புறம் துணியெல்லாம் துவைக்க போட்டாச்சு சிற்றக்காக நெஸ்குக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு அடுத்து ஃப்ரைடேன்றதுனால நான்வெஜ் தான் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்ருக்கோம் ஸோ எங்கள் பில்டிங்லேயே வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது நாங்கள் தேர்ட் ஃப்ளோர் இருக்கோம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர்லேயே வந்துட்டு ஷக்லான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ ஃபிஷ் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வாங்க தான் போகிறோம் ஸோ நான் இந்த விஷ் தாங்க வாங்கினேன் இது வந்து ஷோல் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் மலையாளத்தில் வந்து அவங்கக்கிட்ட கேட்டப்போ அது மாந்தல் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு தமிழில் அது நேம்லாம் என்னென்னு தெரில எனக்கு ஃபிஷ்ஷோட நேம்லாம் சுத்தமாக தெரியாது பட் நான் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக இந்த ஃபிஷ் வாங்குவேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரைக்கு ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் இது கொடுக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு ஸ்கின் தான் இருக்கும் போன்ஸ் ஒன்றும் அவ்வளோவா இருக்காது முல் வந்து அழகாக இருக்காது முல் லைட்டாக இருக்கும் அந்த அந்த கார்னரையும் அவங்க கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சோல் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மில்க் வந்து நல்லா மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து சாக்லேட் செஷன் வந்தாச்சு ஸோ ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஆல்பன் லிபி அதை எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் இங்கெல்லாம் பால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேன் கேனில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதிலே பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் பேக்கிங் டேட் டூ எக்ஸ்பைரி டேட்டும் போட்டிருப்பாங்க அதை பார்த்து நம்ம வாங்கணும் ஸோ குழம்புக்கு வந்துட்டு மைக்கரல் சொல்லிட்டு ஆயில மீன் வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து பூண்டு வெங்காயம் இஞ்சி பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சீரகம் அது போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அப்புறம் தேங்காயும் தனியாக அரைச்சி ஊற்றியிருக்கேன் அந்த பேஸ்ட் எடுத்து ஊற்றிட்டு அதில் புளி காரைச்சி ஊற்றியிருக்கேங்க அடுத்து இதில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு வெந்தயம் கருவேப்பிள்ளை அடுத்து கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டி இஞ்சி இதெல்லாம் வணங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு வணக்கலாம் பாருங்கள் இந்த புளியில் எல்லாத்தையும் ஊற்றி கரைச்சி வச்சுருக்க பேஸில் வந்துட்டு மிளகாய் தூள் போடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் அந்த பேஸ்ட் எடுத்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம்
ഉപ്പ് ஸோ குழம்புக்கான மீன் வந்து கழுவிட்டுருக்கேன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபிஷ்ஷை போட்டு சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நாங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த பொண்ணு வந்து சிட்ஷாவோட ஃப்ரெண்டு யுவானா ஸோ அவள் வந்திருக்கா ஸோ எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கும் போதே மாற்றி மாற்றி அவங்களுக்கு சண்டை வந்துடுச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வெளியே விளையாண்டாங்க ஸோ எதிர்பார்க்காம வந்து ஆகஸ்டில் வந்து மழை வந்திருக்கு இங்கே துபாயில் அதே மாதிரி இந்த டைம் மேலேயும் வந்துட்டு நல்ல மழை வந்ததுனால வெயில் ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாக தெரியல இன்னமும் கொஞ்சம் மூடமத்தாக இருக்குது இருக்கும் <laughs> 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 ஸோ அப்புறம் அன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்துட்டு போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்றதுனால ஃபன் சிட்டி போகலான்னு சொல்லிட்டு ஃபன் சிட்டி கூப்பிட்டு வந்தோம் ஸோ எல்லாம் ட்ரெயினில் ரைட் போனாங்க ஸோ மற்ற கேம்ஸ் எல்லாம் சிட்ரா விளையாண்டுருக்கும் போது நானும் கூட பார்த்துட்டு இருந்தனால கரெக்டாக என்னால் ஷூட் பண்ண முடியல ஸோ கடைசியில் அவங்க இது விளையாண்டதை மட்டும் தான் நான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஒவ்வொரு டைம் வரும்போதும் சிட்ரா இந்த கேம் விளையாடுவாங்க மாலில் நான் ஒவ்வொரு டைமும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிக்சர் வச்சுருவாங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் செய்யணும்
சனிக்கிழமை கோகுல் அஷ்டமி நான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒன் வீக் பே லேட்டாக தான் போடுறேன் எடிட் படம் லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ சஷ்டி வந்து கிருஷ்ண வேஷம் போட்டோம் சஷ்டிக்கு சிற்றாக்கு ராதா வேஷம் போட்டோம் ஸோ அதுக்கான நெய்வேத்தியம் ரெடி பண்ணோம் ரெடி பண்ணிட்டு பூஜை பண்ணோம் அவ்வளோதான் கோகுல் அஷ்டமி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நான் ஜவ்வரிசியும் கடலை பருப்பும் போட்டு பாயாசம் வைக்கலான்ட்டு வச்சேன் ஜவ்வரிசியும் கடலை பருப்பும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க நீங்கள் இது வந்து வெள்ளம் இது ஆக்சுவலி இந்த இதில் வந்து நம்ம பால் ஊற்றி தான் வந்துட்டு ஜவ்வரிசியும் கடலை பருப்பும் வேக வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வெள்ளம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ண டேரக்டாக ஆட் பண்ணி வரீங்க வெள் நான் வந்து டேரக்டாக ஆட் பண்ணிட்டேன் பட் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ண வேணாம் தனியாக வெள்ளம் காய்ச்சி அதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் வெள்ளத்தை ஊற்றிடுங்க வெள்ளத்தை ஊற்றிட்டு கிளற வேணாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செட் ஆகட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் கிளறி வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வெள்ளத்தில் வந்து உப்பாக இருக்கிறதுனால கரெக்டாக நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா திரிஞ்சிடும் அது தான் ஃபுல்லாக பால்லேயே வேக வச்சா தான் அதோட ரிச்னஸ் நல்லா கிடைக்கும் இந்த பாலில் கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி போட்டு விசில் வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் வெள்ளம் இருக்க வெள்ளம் நுணுக்கி எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க அந்த விசில்ஸ் அதோட கேஸ் அடங்கிறதுக்குள்ளே இந்த ஓப்பன் பண்ண பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு மேலே குக்கர் மேலே எல்லாமே ஆகிடுச்சு இட்ஸ் ஓகே பாருங்கள் நான் வெள்ளம் போட்டு உடனே கலக்கிறேன் பட் நீங்கள் அப்படி பண்ண வேண்டாம் வந்துட்டு வெள்ளத்தை தனியாக காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பால் கொஞ்சம் நல்லா சூடெல்லாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெள்ளம் க கரைச்சி வெள்ளம் கரைச்சி வச்சதை எடுத்துட்டு காய்ச்சி வச்சதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படி இருக்கட்டும் செட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கரண்டியெல்லாம் கிளக்க வேணாம் சும்மா பார்த்ததே அப்படியே ஆட்டினீங்க அப்படின்னாவே அதுக்கு அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து முந்திரி திராட்சத்தை நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த